En el departamento del Valle se solicita que haya un corredor humanitario en medio de los bloqueos, puesto que a las entidades que prestan los servicios de salud se les ha acabado el oxígeno para seguir brindando la atención pertinente a los pacientes en estado crítico. Es absolutamente indispensable que el día de hoy se organicen unas caravanas humanitarias que respeten todas las protestas que nos permitan pasar oxígeno y medicamento a todos nuestros hospitales. Tenemos un desabastecimiento de oxígeno grave en unos municipios del centro del Valle y es absolutamente indispensable entrar oxígeno. Nosotros les pedimos respetuosamente a los manifestantes, recuerden que en el derecho de la guerra están las misiones humanitarias, el recurso humano, médico, personal de salud, los medicamentos y los insumos críticos hacen parte de la respuesta a la misma confrontación. Los insumos críticos para nosotros están al servicio de toda la ciudadanía, todo lo necesitamos, son rutas humanitarias que nos permitan el paso de nuestros trabajadores de la salud, de nuestros insumos y del oxígeno a todos los rincones del departamento. Los profesionales y trabajadores de la salud no viven necesariamente en el municipio donde prestan servicio. Es muy importante que nos dejen pasar las personas de Candelaria, de Florida, hacia Cali y viceversa. Médicos que trabajan en Palmira y viven en Cali. Necesitamos que nos reconozcan la misión médica como una parte fundamental del derecho a la salud, del derecho en la guerra del derecho humano, del derecho a la protección que todos tenemos. Las rutas humanitarias son fundamentales en el día de hoy. Es importante recordar que el departamento se encuentra en alerta roja, por lo tanto se están atendiendo únicamente urgencias vitales y la Secretaría de Salud invitó a los manifestantes a no afectar las ambulancias, puesto que llevan heridos. Pero tenemos oxígeno para dos o tres horas en 20 municipios más y solo muy poquitos tendrían la posibilidad de defenderse entre 10 y 15 días. La situación es crítica en la medida que hay confrontamientos y hay heridos. Nosotros tenemos un mayor gasto de insumos médicos y tenemos una mayor necesidad de insumos médicos. Y que no nos agredan las ambulancias. Nosotros, contrario a lo que figuran en algunos videos de redes sociales, no trans, transportamos armas, transportamos heridos, trans, transportamos personas solamente en urgencia vital, personas que requieren el traspaso de una institución de menor complejidad a una de mayor complejidad. Quiero decirles que con nuestra alerta roja solamente estamos atendiendo urgencias y estamos concentrando la atención en aquellas personas que están a riesgo de perder la vida, entre ellos los pacientes renales que necesitan diálisis, ese es un elemento de protección. Una persona con insuficiencia renal que no se hace su diálisis cada tres, máximo cuatro días puede perder la vida.